ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൂന്നാം ക്ലാസ് ഇ വി എസ് പരിസര പഠന പാഠഭാഗത്തേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പറയുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഇ വി എസ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ബ്ലൂമിംഗ് ആൻഡ് സ്പ്രൗട്ടിങ് പൂത്തും തളിർത്തും എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തെ മൂന്നാമത്തെ പാട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു വിത്ത് മുളക്കുന്നത് ജർമ്മിനേഷൻ ഓഫ് ജർമ്മിനേച്ച് വെൻ ഷോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഇതാ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് എടുത്തു പോകുന്നത് ദി ടു സി ദി റൂട്ട് വേര് കാണാൻ ഈ വേര് മുളക്കുന്നത് കാണാനുള്ള വഴി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നത് പ്ലേസ് സം വെറ്റ് കോട്ടൺ ഇൻ എ ഗ്ലാസ് വെസൽ ത്രീ ഓർ ഫോർ പീ സീഡ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് ഒബ്സർവ് ഡാലി ഡോൺ ഫോർ ഗെറ്റ് വെറ്റ് ദി കോട്ടൺ ഡാലി ഒബ്സർവ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി പീ സീഡ് എവറി ഡേ ആൻഡ് നോട്ട് ദം ഡൗൺ ഇൻ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഡാലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് അതായത് ഒരു കോട്ടൺ നനഞ്ഞ പരുത്തി എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് പീ വിത്തുകൾ ഇട്ടാൽ അത് മുളച്ച് വരുന്നത് കാണാം അത് ഓരോ ദിവസം കലണ്ടറിൽ എന്തായി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാ എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതായിരുന്നു ഒരു വിത്തിൽ നിന്നും വിത്ത് മുളച്ച് ഇതാ വേരും തണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ കായും പൂവൊക്കെ ഉണ്ടായി വീണ്ടും അതിൽ നിന്നും വിത്തുണ്ടായി ഇതാ ഇവിടെ ഫ്രൂട്ടുണ്ടായി അവിടുന്ന് വിത്തുണ്ടായി അങ്ങനെ വീണ്ടും അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഭാഗമൊക്കെ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കണം ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങൾ താഴേക്ക് പോന്നാൽ ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സീഡ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് കേട്ടോ ഷുഡിൻ ടച്ച് ഷുഡിൻ സച്ച് വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സീഡ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വിത്ത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യം വിത്തായിരുന്നു ഈ വിത്ത് നിന്ന് ചെടി ഉണ്ടായി വീണ്ടും വിത്ത് ഉണ്ടാകാൻ അപ്പോൾ വീണ്ടും ചെടി ഉണ്ടാകണം എന്ത് വേണം സീഡ്സ് സീഡ്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ വിത്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പാഠഭാഗം പറഞ്ഞത് സി ഹൗ പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് സീഡ്സ് നോക്കുമോ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റുകൾ ചെടികൾ എങ്ങനെയാണ് സീഡിന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നോക്കുക ഈ ചിത്രം കണ്ടാൽ അറിയാം ഇതിനുള്ളിലൊക്കെ സീഡ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് സീഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ സീഡ്സിനെ വളരെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സുകളൊക്കെ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രക്കും പ്രാധാന്യമാണ് സീഡ്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടത്തുക കാരണം സീഡിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സീഡിനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയിലുള്ള പ്ലാന്റുകൾ ചെടികൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല അതാ പറഞ്ഞത് ദർ ആർ ഫ്രൂട്ട്സ് വിത്ത് ഓൺലി വൺ സീഡ്സ് ഇൻ എ ഫ്രൂട്ട്സ് വിത്ത് മെനി സീഡ്സ് പ്രത്യേകത ഇതിൽ ചില പഴങ്ങളിൽ ഒരൊറ്റ വിത്ത് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മെനി സീഡ്സ് ധാരാളം വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവും വിച്ച് ഇസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് സീഡ് യു ഹാവ് സീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ വിത്താണ് ഏതാണ് ആൻഡ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഏതാണ് വലുത് വലിയ വിത്ത് ഏതാണ് വലിയ ചെറിയ വിത്ത് ഏതാണ് എക്സാമിൻ ദി സീഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് വി യൂസ് ഫോർ ഫുഡ് നിങ്ങൾ ഫുഡിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ എത്ര വിത്തുകളുണ്ട് അതിൽ ചെറുത് ഏതാണ് വലുതേതാണ് എന്താ എങ്ങനെയാണ് ആ വിത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നോക്കണം ഈ ഫ്രൂട്ട്സിന് ഇതിൽ ചില നോക്കൂ ചില ഫ്രൂട്ട്സുകൾക്ക് സിംഗിൾ സീഡ്സ് അതായത് വൺ സീഡും മെനി സീഡ്സും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു വൺ സീഡുള്ള പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം സീഡ്സുകളുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടുത്തെ പപ്പായാണ് അല്ലേ പപ്പായയുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഒരുപാട് സീഡ്സുകളുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മാംഗോ ആണ് മാംഗോയുടെ ഉള്ളിൽ എത്ര സീഡ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സീഡല്ലേ ഉള്ളൂ വൺ സീഡേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ വൺ സീഡ് ഉള്ളതും മെനി സീഡ്സ് ഉള്ളതും ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ സീഡ് ഉള്ള പറഞ്ഞിട്ടോ മാംഗോ എഗോ ഫ്രൂട്ട് മുട്ടപ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് റംബുട്ടാൻ ഗൂസ്ബെറി ബട്ടർ
ഒരു വിത്ത് മാത്രമുള്ള പഴങ്ങളാണ് ഇനിയും കൂടുതൽ പഴങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ ഈ പട്ടിക വിപുലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഡോൺ യു ഒബ്സേർവ് ദ ജർമിനേഷൻ ഓഫ് ദി സീഡ് പീഡ് പി സീഡ് പി സീഡിന്റെ പയറുകുത്തിന്റെ ജർമിനേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വിച്ച് കംസ് ഫേഴ്സ് ദ ലീവ് ഓർ ദി റൂട്ട് ഏതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് ഈ ലീഫ് ആണോ ആദ്യം വരുന്നത് അതോ ഈ റൂട്ട് ആണോ ഒരു സീഡിൽ നിന്ന് ആദ്യം വരുന്നത് ഡു യു നോ വൈ പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് റൂട്ട്സ് ചെടികൾക്ക് ഈ റൂട്ട്സ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ ഡോൺ യു വാണ്ട് ടു നോ ഹൗ ദി റൂട്ട് സെർവ്സ് ദി പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ റൂട്ടുകൾ ഒരു പ്ലാന്റിന് എങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ ലെറ്റ് അസ് ട്രൈ എ സിമ്പിൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പരീക്ഷ നടത്തി നോക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കൂ ടേക്ക് ഔട്ട് എ റൂട്ട് പെപ്രോമിയ പ്ലാൻ അതായത് മഷിത്തണ്ട് മഷിത്തണ്ട് ചെടി എടുക്കുക വാഷ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദി പെപ്രോമിയ പ്ലാൻ ഇൻ വാട്ടർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെള്ളമെടുത്തിട്ട് ആ പെപ്രോമിയ പ്ലാന്റിന്റെ മഷിത്തണ്ടിന്റെ ആ വേര് കഴുകണം ഒബ്സർവ് ദ കളർ ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ആൻഡ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇപ്പോൾ അത് കഴുകിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ കളർ എന്താ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ടോ ടേക്ക് വാട്ടർ ഇൻ എ ഗ്ലാസ് വെസർ എന്നിട്ട് ഇതാ ഒരു ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക മിക്സ് എ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് റെഡ് ഇൻ ഇൻ ദി വാട്ടർ അതിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ചുകപ്പ് മഷി ഒഴിക്കുക ആഫ്റ്റർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പ്ലേസ് എ പെപ്പറോമിയ പ്ലാന്റ് ഇൻ ദി ഇങ്ക് വാട്ടർ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പെപ്പറോമിയ പ്ലാന്റ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ വെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾ മഷി കലക്കിയ വെള്ളത്തിൽ വെക്കുക കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ എ സൺലൈറ്റ് ഫോർ എ വൈ കുറച്ച് സമയം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെളിച്ചത്ത് വെയിലത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് വെക്കണം വെളിച്ചത്ത് വെക്കണം വാട്ട് ചേഞ്ച് ഡു യു സി ഒബ്സേർവ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മാറ്റം കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈസ് ദർ കളർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സ്റ്റെം ഈ സ്റ്റെമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ആദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ട കളർ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ മഷി വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കിയതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായോ വൈ ഡസ് ഇത് ദിസ് ഹാപ്പൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് റെക്കോർഡ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇൻ ദി എൻവിറോൺമെന്റ് ഡയറി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അത് നിങ്ങളെ എൻവിറോൺമെന്റ് ഡയറിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാം ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും കാരണം ആ മഷിത്തണ്ടിന്റെ പെപ്പറോമിയ പ്ലാന്റിന്റെ ആ കളറ് മാറിയിരിക്കും അതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് യു റൂട്ട് സേസ് റൂട്ട് പറയുന്നത് നോക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ റൂട്ടിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് റൂട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കീ പ്ലാന്റ് ഫിക്സ് ഇൻ ദി സോയിൽ ആ ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം വേറെന്ത് ചെയ്യുന്നു വേറെ പ്ലാന്റിനെ സോയില് ഫിക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു ഐ ഹെൽപ്പ് ഇൻ അബ്സോർബിംഗ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ പ്ലാന്റ് ഫ്രം ദി സോയിൽ മണ്ണിൽ നിന്നും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ വളവും ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ സഹായിക്കുന്നു my help is required for a rain water to seep into the soil and also to prevent the washing away from of soil rendu adu valichirka mathrale cheynadu vellam adigilekku arangi poganum adu pole thana mannalippu tadayinnu okke endu sahayikkunnundu aa njan sahayikkunnundu endu ennaanu veri parana appo veri endu parannathu oru sasyatha mannil orappichu nirthaadum adinu aavashyamaya vellavum valavum valichedukkanum adu pole thana vellam bhoomi kadiyilekku aranganum അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാനും ഒക്കെ വേരെന്ത് കണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സസ്യത്തെയും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയെയും റൂട്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റൂട്ടുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം നേരത്തെ നമ്മുടെ വിത്തുകൾ പറഞ്ഞ മാതിരി റൂട്ടുകളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം ഇനി നോക്കൂ റൂട്ട്സ് പറയുന്ന പറയണം വി യൂസ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് മേനി പ്ലാന്റ് ലൈക്ക് കോമൺ സിഡ കുറുന്തോട്ടി ആൻഡ് വെറ്റീവർ രാമച്ചം ആസ് മെഡിസിൻസ് കുറുന്തോട്ടിയും രാമച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ മെഡിസിൻ ആയിട്ട് ഔഷധമായിട്ട് വേര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ടീക്ക് വുഡ് കോഫി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് റോസ് വുഡ് ഇ ടി മരവും അതുപോലെ തന്നെ കോഫി കാപ്പി മരവും അതുപോലെ തന്നെ തേക്ക് മരവും ഒക്കെ എന്താണ് അതിന്റെ വേരുകൾ നമ്മൾ ആർ യൂസ് ടു മേക്ക് ക്യൂരിയോസ് ഒരു പുതിയ എന്താണ് ഈ ശില്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ക്യാപ്പിയോക്ക ആൻഡ് സ്വീറ്റ് പൊറ്റാറ്റോ മധുരക്കിഴങ്ങ് ആർ യൂസ് ഡി ഫുഡ് ആസ് ഫുഡ് ഫുഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മധുരക്കിഴങ്ങിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മരച്ചീനിയുടെ ഒക്കെ വേരുകൾ ഫുഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വേരുകൾ
ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും മെഡിസിൻ ആയിട്ട് മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതിന്റെ വേരുകളാണ് ഈ നോക്കൂ വേര് അത്ഭുതം സാധനങ്ങൾ കൗതുക വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുക ജാക്കിന്റെ ഇത് ആഞ്ഞിലി മരം തേക്കിന്റെ മരം ബാംബു കോഫി ഈട്ടി റോസ്വുഡ് എന്ന് പറയല്ലേ ഈട്ടി ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ മരങ്ങളുടെ പല വേരുകളും എന്താണ് നമ്മൾ ആ മേക്ക് ക്യൂരിയസ് അത്ഭുത സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൗതുക വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫൂഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ ടാപ്പിയോക്ക സ്വീറ്റ് പൊറ്റാറ്റോ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് റാഡിഷ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ വേരുകൾ റൂട്ട്സ് എന്താണ് ഫുഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ റൂട്ട്സുകൾ മെഡിസിൻ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അല്ല കൗതുക വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും ഫുഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാനും ആ മരത്തിൻ്റെ ഏതാനും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളം നോക്കാം ഓക്കെ നോക്കൂ വേരുകളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഔഷധമായിട്ട് നന്നാറി കുറുന്തോട്ടി ആടലോടകം രാമച്ചം തിപ്പല്ലി ചിറ്റമൃത് ഇരട്ടി മധുരം ഇരട്ടി മധുരമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ടല്ലേ ശബ്ദമൊക്കെ തിരിച്ച് കിട്ടാനും വേണ്ടി ഓക്കെ ഇനി കൗതുക വസ്തുക്കളായിട്ട് എന്താ ഇതെന്ന് പ്ലാവ് ആഞ്ഞിലി തേക്ക് മുള കാപ്പി ഈട്ടി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മരങ്ങളുടെ വേരുകൾ നമ്മൾ എന്താ കൗതുക വസ്തുക്കളായിട്ട് ആ കൊത്തി വെക്കാറുണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറുണ്ട് ഭക്ഷണമായിട്ടോ മരച്ചീലി മധുരക്കിഴങ്ങ് ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് മുള്ളങ്കി ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആ നമ്മൾ ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരുകളാണ് ഇങ്ങനെ ചെടികളുടെ വേരുകൾ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നടത്തം ഓക്കെ അതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റെമ്മിനെ കുറിച്ച് തണ്ടിനെ കുറിച്ച് അത് പറയേണ്ടതില്ല ഈ ഭാഗം ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം പ്ലാൻ ആൻഡ് സ്റ്റെമ്മ് ചെടിയും അതിന്റെ തണ്ട് സ്റ്റെമ്മും നോക്കൂ ഇവിടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ റൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ലീഫിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് അതെ ഇത് യു സി ദി പിക്ചർ ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ടോ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ഈസ് മിസ്സിംഗ് ഇതിൽ ഏത് പ്ലാന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് മിസ് ആയി പോയത് ഡോ ദാറ്റ് പ്ലാറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് വരച്ച് ചേർക്കണേ ഓക്കെ ഏത് ഭാഗം നമുക്കറിയാം അതായത് സ്റ്റെമ്മാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്റ്റെം ദാറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ദി വാട്ടർ അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദി റൂട്ട് ടു ദി പെപ്പറോമിയ പ്ലാന്റ് ടു ഓൾ പാർട്സ് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ് വിത്തൌട്ട് സ്റ്റെം നോക്കൂ ഈ വിത്ത് സ്റ്റെം ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെടിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു ചെടിയുടെ രൂപം ഉണ്ടാവൂല നേരത്തെ പെപ്രോമിയ പ്ലാന്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സ്റ്റെം ഈ റൂട്ടിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് ആ മഷി വെള്ളം എന്ത് ചെയ്തു അത് ഈ സ്റ്റെം വഴിയാണ് അതിന്റെ ഇലകളിലേക്കൊക്കെ തന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഒരു സ്റ്റെമ്മിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ ഡ്യൂട്ടികൾ ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം ദ സ്റ്റെം ടു ഹാസ് ടു സേ എന്താ സ്റ്റെം നേരത്തെ വേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നെ സ്റ്റെം പറയാണേ ഐ ട്രാൻസ്പോർ ദ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദി റൂട്ട് ടു ദി ലീവ്സ് ഞാൻ ആ വെള്ളം വേര് വലിച്ചെടുക്കുന്ന മിനറൽസും വാട്ടർ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും റൂട്ടിലേക്ക് റൂട്ടിൽ നിന്ന് വഴി റൂട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് ഇലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പണി ആർക്കാണ് എനിക്ക് കാണുന്നത് ഹാവിൻ യു സീൻ ലീവ്സ് അറേഞ്ച് ഇൻ ദി പ്ലാന്റ്സ് വിതൗട്ട് മീ ലീവ്സ് കനോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് നോക്കൂ എന്റെ ചെടികളിൽ ഈ ലീവ്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് ആ ലീവ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സ്റ്റെമ്പ് വേണം സ്റ്റെമ്മിന്റെ മുകളിലാണല്ലോ ലീവ്സ് ഉള്ളത് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ആ ഈ ലീവ്സിന് സ്റ്റെം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്റ്റെം ഇല്ലാതെ ലീവ്സിന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി സ്വീറ്റ് സ്റ്റെം ഉണ്ട് നോക്കൂ ഡോൺ ബി ഓൾ ലൈക്ക് ദി സുഗർ കെയിൻ സ്റ്റെം എല്ലാവർക്കും സുഗർ കെയിൻ്റെ സ്റ്റെം ഇഷ്ടമല്ലേ കരിമ്പ് ഡു യു നോ ദാറ്റ് സുഗർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദി സുഗർ കെയിൻ സ്റ്റെം ആ സുഗർ കെയിൻ്റെ ഈ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് സുഗർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഞ്ചസാര ഉണ്ടാക്കി വരുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ സ്റ്റെമ്മിന് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് വളരെ പ്രധാനമുണ്ട് ചെടികൾക്ക് അപ്പൊ വേരിന് റൂട്ടിലുണ്ട് സ്റ്റെമ്മിനുണ്ട് ലേപ്പിനുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സിനുണ്ട് എല്ലാത്തിനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് നോക്കൂ ഇതുകൂടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു യു ഹാവ് ഫെമിലൈസ്ഡ് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദി പ്ലാൻ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ലാബൽ ഇറ്റ്സ് പാർട്സ് ഇൻ ദി ബോക്സ് പ്രൊവൈഡഡ് നോക്കൂ ഈ പിന്നെ ചെടിയുടെ ഈ പ്ലാന്റിന്റെ പാർട്സുകൾ നമ്മൾ
വായിച്ച് പഠിക്കണം അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ആ ചെടിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ നോക്കി അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുടെ പേര് ഈ കോളങ്ങളിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് ഇവിടെ മുത്തശ്ശി മാവ് നാട്ടിലെ മാവ് പറയുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടുകാർ നന്നായി വായിച്ച് പഠിക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു തീർത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് വർക്കിൻ്റെ വിശദീകരണം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇ വി എസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കാണണം കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞാൽ കിട്ടും ക്ലാസ് തുറന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ മാഷി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുത്തു തരും ഓക്കെ ഈ പാഠം എന്ന തോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത പാഠമായിരിക്കും തുടർ ഭാഗങ്ങൾ തുടർ പാഠങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ പുതിയ ഭാഗവുമായി നമുക്ക